Praise the Lord, praise the Lord. Good evening and good morning to everyone. This is the day that the Lord has made to rejoice in his presence in, in our midst. Uh, Pastor Molama, she is from Kerala. She is my sister. She is going to praise the word of God. Uh, let's invite her and uh, let's listen carefully with the prayerful that God may talk with us this, uh, this morning and this evening. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലേ ലുയ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അല്ലേ ലുയ അടിയനി പാൽക്കാലമായിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നല്ല കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ലുയ കർത്താ അല്ലേ ലുയ അവിടെ ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനായി ദാസിക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ലുയ അവരെ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പോൽക്കാലം വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി അല്ലേ ലുയ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ദേ കുടുംബത്തെ ഓർത്തു നന്ദിയോടെ സ്തോത്ര അവരെ മിനിസ്ട്രിയെ ഓർത്തു നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ലുയ അല്പസമയം ദൈവവചനവുമായിട്ട് അല്ലേ ലുയ കർത്താവിന്റെ പാതവിടത്തിൽ ഇന്ന് പോൽക്കാലമായിരിക്കുന്നു അതിനെ അല്ല ആധാരമായ ഒരു വചനം ഞാൻ ഇന്ന് പോൽക്കാലം വായിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് തരുന്ന ചില വാക്ക് ദൈവസന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ ലുയ ദൈവസന്നി എന്ന് അല്ലേ ലുയ വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാധാരമായി രണ്ട് കൊരിന്തിയർ രണ്ടിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യ വാസനയാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനമാണ് എന്ന് പൽക്കാലം തന്നത് വചനത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു വാക്യ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പൽക്കാലം അടിയനെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു അടിന്റെ ദേഹത്തെ ദേഹി ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായ ദൈവസന്നി സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമാറ്റി എന്ന് പോൽക്കാലം അങ്ങയുടെ പാതപുടത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനേകർക്ക് ലഭിച്ചിടാത്ത മഹാഭാഗ്യം ദൈവാടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പൽക്കാലം അടിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ലേ ലുയാധികാരിയുമായി സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തെ അവിടെ നന്ദി അടിയുടെ നാവോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം ജീവന ചൈതന്യമുള്ള തിരുവായിട്ടുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതാകിയ പ്രാണനെ ആത്മാവിനെ സന്ധിമജകളെ വേർപിടിക്കുന്നു തുളച്ചെരുന്നുമായ ദൈവവചനം ഇന്ന് പൽക്കാലം കർത്താവെ അടിന്റെ നാവിൽ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ലുയ അത് അനേർക്ക് ആശ്വാസമായി വിടുതലായി രക്ഷയായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധർമ്മ അവിടുന്ന് കൃപയേണ്ടനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് വിരുദ്ധമായുള്ള എല്ലാ പോരുകളും ഇന്ന് പോൽക്കാലം ശാസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാൻ വലിയ ശക്തി അടിന്റെ മൺകുടാരങ്ങൾ ഇന്ന് പോൽക്കാലം ദൈവം പകരേണ്ടനായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്പസമയം നിന്റെ സന്നി ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവ് സന്നിധി ബോധത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ അല്ലേ ലുയ ഇന്ന് പോൽക്കാലം അല്ലേ ലുയ ദൈവം തന്ന വചനമാണ് അല്ലേ ലു ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തരെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൗലോസ് ആണ് അല്ലേ ലുയ ഈ വചനം അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലേ ലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ലുയ പൗലോസ് അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനേക പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അല്ലേ ലു കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തവനാ തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് അല്ലേ ലുയ എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പൗലോസിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നാൽ അല്ലേ ലുയ ദൈവസഭയെ മുടിപ്പാനായിട്ട് അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ അച്ചാരം വാങ്ങി അല്ലേ ലുയ കുതന്മാരോടുമായുള്ള അച്ചാരം വാങ്ങി അല്ലേ ലുയ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളാണ് പൗലോസ് അല്ലേ ലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാലേ കർത്താവ് അവനെ അല്ല തൊട്ടു അവനെ അല്ലേ ലുയ ജീവനുള്ള ദൈവം ആരാന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ ലുയ ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കാളു അല്ലേ ലുപരിയായിട്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച അല്ലേ ലു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ലുയ ആര് പൗരോസ് അല്ലേ ലു കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലേ ലുയ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അവൻ വാസ്തവമായി ആ മഹത്വം അല്ലേ ലു അനേക മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഹാലല് പൗലോസിനെ കൊണ്ട് വെള
വാസ്തവമായി കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു ഹല്ലലുയ ദൈവം ആരാണെന്ന് വാസ്തവമായി അറിയുവാനിടയായി ഹല്ലലുയ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ വേദനയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയപ്പോഴും ഹല്ലലുയ പൗലോസ് ഹല്ലലുയ പാലലുയ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഹല്ലലുയ അവന്റെ ആ ദൈവിക തേജസ് അവിടെ കർത്താവിന്റെ തേജസ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഹല്ലലുയ പൗലോസ് പറയും സന്തോഷിപ്പീൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പീൻ ഹല്ലലുയ എല്ലാറ്റിനും നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത സമയത്തും ഹല്ലലുയ കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും തളർന്നു പോകാതെ ആല ദൈവസനയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹല്ലലു പൗലോസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ലലു അതുകൊണ്ടാണ് താൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ 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 പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലലുയ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം അല്ലലുയ ദൈവത്തിന്റെ ആ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന അല്ലലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതെന്താണെന്ന് ഈ നാളുകൾ അല്ലലു നമ്മളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് രുചിച്ചറിയണം അല്ലലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലലുയ അത് രുചിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് അല്ലലു പൗലോസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസനയെ പറ്റി അല്ലലു ദൈവത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം അല്ലലു ഗലാത്തിയർ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലലുയ എന്താണ് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന അതിനെ പറ്റി ഗലാത്തിയർ അല്ലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എടുത്തോട്ടെ ഗലാത്തിയർ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അല്ലലുയ ഗലാത്തിയ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പേൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാവിലാഭിഷം ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിന് വിരോധമായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ യഥാർത്ഥമായി കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കത്തില്ല അല്ല ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളോ ദൂർനടപ്പെ അശുദ്ധി അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളോ ദൂർനടപ്പെ അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാരശംഖം ക്രോധം ശാഠ്യം തൊന്നപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറുപ്പൂത്ത് മുതലാവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു അപ്പൊ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉള്ളവർക്ക് യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്ന ആ അലലുയ ജഡ ആഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാ അഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമാ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആത്മരൂപിയായ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലലുയ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിനെ കാണണം കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജഡത്തിൻ്റെതായ പ്രവൃത്തികളെ അതിൻ്റെതായ രാഗമോഹങ്ങളോട് ഉരിഞ്ഞ് കളയണം ഉരിഞ്ഞു കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സൗര പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വാസ്തവമായി രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹല്ലലു അതിന്റെ അതിന്റെ താഴോട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് അല്ലലുയ ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് ഹല്ലലുയ പിന്നെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ദൂർനാടപ്പ അശ്വതി ദുഷ്കാമ വിഗ്ര ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല നമ്മൾ മദ്യം കഴിക്കുന്നവരല്ല അല്ലല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവമക്കളായ പലർക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ശാഠ്യം അല്ലല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അല്ലല്ലേ എന്നാല് അതിനെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഈ വചനത്തില് അതിനെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ വെടിപ്പാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മലതയിൽ നമ്മൾ ആയിരുന്നാൽ അവന്റെ സൗര അവന്റെ സൗരഭ്യ ആ വാസന നമ്മൾ എവിടെ കടന്നു എന്നാൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അല്ലല്ലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എവിടെ കടന്നു എന്നാലും അവന്റെ ഹാലലി ആ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന ഞങ്ങളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടും അല്ലല്ലു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അല്ലലുയ ഒരിക്കൽ അല്ലെ പൗലോസും ഹലലുയ ശീലാസും കൂടെ അല്ലലുയ ദേവാലയത്തിൽ അല്ലെ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തില് അല്ലെ അതിന് എടുത്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹനാനും ഒൻപതാം മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദൈവാലയത്തെ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മകൻ മുടന്തരായ ഒരാളെ സുഖങ്ങളോട് വന്നു
എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു മസ്രാനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ വലം കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ അവൻ കാലും നരിയാണി ഉറച്ച് അവൻ അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു അല്ലെ നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകട്ടിക്കൊണ്ട് അവരോട് കൂടെ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ്യ പത്രോസും യോഹനാനും കൂടെ ഒരിക്കൽ ദൈവ ഒരിക്കൽ ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലേ ലുയ്യ സുന്ദരം എന്ന ഗോ ദൈവാര ഗോപുരത്തിങ്കൽ അല്ലെ ഒരു ഒരാളിനെ ഒന്ന് ഭിക്ഷയാചിപ്പാനായിട്ട് അല്ലെ കൊണ്ടിരുത്തു മാറും അവൻ വിചാരിച്ചു ഇവര് കടന്നു പോകുക ഇവര് ദേവദാസന്മാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലേ അവൻ വിചാരിക്കും വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലേ ലുയ അവരോട് ഭിക്ഷയാചിക്കാനിടയായി എന്നാൽ അല്ലേ ലുയ അവര് ഈ പത്രോസും യോഹനാനും പറയുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് വരുന്നു നസ്രാന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കാല് നിവർന്ന് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തുള്ളി ചാടിയും ദൈവത്തെ മഹുത്വപ്പെടുത്തിയെന്നും തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ലു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ജനമല്ല അവന്റെ താഴോട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് ജന ഇതെല്ലാം ജനം ജനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആ ജനം കണ്ടപ്പോൾ വിസ്മയം പൂണ്ട് സലോമോന്റെ എന്ന പേരുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടി ഇത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഇസ്രയേൽ പുരുഷന്മാരെ ഇതെങ്കിലും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന എന്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടോ ഭക്തി കൊണ്ടോ ഇവനെ നടക്കുമാറാക്കി എന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന എന്ത് അബ്രഹാമിന്റെ ഇസ്ലാക്കിന്റെയും യാക്കോമിന്റെയും ദൈവമായ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്ന് അവരോട് പറയുവാനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അനേകർക്ക് അത് ആശ്ചര്യമായി തീരുവാനിടയായി ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇവൻ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഓരോ ദിവസവും ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നവനായി അല്ലേ ലു ഈ ഈ ഗോപുരത്തിൽ കടന്നു വന്നിരുന്നു അനേക ദിവസങ്ങൾ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അനേക ജനങ്ങൾ അവൻ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഹല്ലേ മറ്റുള്ളവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുമാറ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ ദൈവദാസന്മാര് കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി ഹല്ലേ ലുയ അതാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവന്റെ സാല സൗരഭ്യ വാസന വെളിപ്പെടുത്തും അല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യ വാസന അത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസ് കൂടെ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ അതും കണ്ടിട്ട് അനേകര് അല്ലെ ഈ കർത്താവ് ഈ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനിടയായി ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അനേകർ അറിയുവാനിടയായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ അതിന്റേതായ രാഗമോഹങ്ങൾ ഒടുഞ്ഞു കറഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ ധരിച്ച ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം സൗമ്യത വിശ്വസ്ത ഇന്ദ്രിക ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലലുയ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തില് അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അല്ലലുയ ഈ കാലഘട്ടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അനേകര് കർത്താവിന്റെ നാമമായിട്ട് അല്ലലുയ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരുണ്ട് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്ത അനേക മക്കളുണ്ട് എന്നാലേ ഹല്ലലുയ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഈ അനേകരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹാലലുയ ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് പോലെ ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജഡത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രവൃത്തികളെ ആരെങ്കിലും മാറ്റിക്കളയാതെ അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അല്ലേ ലു അവര് ലോക മനുഷ്യരെ പോലെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് അല്ലേ ലു അതിന് അത് അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ആണോ എന്ന് ഹാലേ ലു പലപ്പോഴും ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ലു സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം സൗമ്യത വിശ്വസ ഇന്ദ്രിയ ജയം ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ അല്ലെ ദൈവത്തെ പൗരോസ് പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാസന നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവൻ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും അല്ലെ അല്ല
അവന്റെ കാഹൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവിടപ്പെട്ട കൈവിടപ്പെടുകയില്ല അല്ലേ ലുയ ഏത് ആത്മാവിനെയും ഈ നാളുകളിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകര് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ യോഹനാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം പ്രിയ യോഹനാന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തില് ഒന്ന് യോഹന നാലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കള്ളപ്രവാചകനും പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്ക ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്വീൻ അല്ലേ ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഏത് ആത്മാവിനെയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കരുത് അല്ലേ ലോ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യുവാൻ അല്ലെ ലിയ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാൽ അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ലേ ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജഡ നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അതിൻ്റെതായ രാഗമോഹങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ധരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ ജഡ അല്ലെ ലിയ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ ആത്മാവിൽ കൂടിയാണ് കർത്തൃദാസന്മാർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അല്ലല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ അല്ലല്ല ഈ അനേകരുടെ മന്ദ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവരെവിടെ ചെന്നാലും കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ അവർ ഉയർത്തുവാനിടയായി ഒരിക്കൽ അല്ലല്ല കർത്ത അല്ലല്ല പൗലോസ് ഹല്ലരുയ ഒരു മാളിക മുറിയിൽ ഹല്ലരുയ ദൈവവചനവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹല്ലരുയ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിക്കാനിടയായി അല്ലല്ല മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് അവർ കർത്താവിന്റെ ആ ദൈവദാസൻ ഹല്ലരുയ ദൈവവചനം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ യുദ്ധിക്കോസ് എന്ന ഒരു യൗവനക്കാരൻ അല്ലേ കിളിവാതിൽ അല്ലേ ലിയ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ ജനന പണ്ടത്തെ ആ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ലിയ ഒരു വലിയ ഭവനത്തിന് ഒക്കെയും ഈ ജനലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആ ജനലിൽ ഇതുപോലെ അവർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവവചനം പൗരം സംസാരിച്ചു പോവോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധിക്കോസ് വന്ന ഒരു യൗവനക്കാർ ഇങ്ങനെ ആ ആ ജനലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പാതിരെ ആയോളം ഈ വചനം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവവചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധിക്കോസ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ ഉടൻ തന്നെ താഴെ വീഴുവാൻ ായി അല്ലല്ല മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് അവൻ താഴെ വീണു മരിച്ചവനെ പോലെടയായി അല്ലല്ല ഇത് കണ്ട് പൗലോസ് ഓടി വന്ന് അല്ലല്ല അവന്റെ മേൽ കഴുകി അല്ലല്ല അവനിൽ പ്രാണനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു അല്ലല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് എന്നാലും അല്ലല്ല തന്റെ പരിജ്ഞാനം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലല്ല പൗലോസ് അല്ലല്ലിയ അല്ലല്ലിയ പൗലോസി കൂടെ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലല്ലിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണ് അവിടെ അവിടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലലിയ ക്രൂസിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അല്ലലി അത് പോഷകമാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് അല്ലെ അല്ല അത് രക്ഷയാ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ഏവർക്കും അത് ജീവന അല്ലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലല അത് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഇത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാത്ത അത് പോഷത്തമ്മാ അല്ലെ നമ്മൾ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാതെ അനേകര് അല്ലേ ലുയ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാതായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ അല്ലേ ലുയ നമ്മളെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അല്ലേ ലുയ കർത്താവ് കൂടെ അല്ലല്ല അവരുടെ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ അല്ലേ ലു പന്ത്രണ്ട് പേര് അല്ലേ ലുയ യഥാർത്ഥമായി കർത്താവിനെ കണ്ടവനാണ് അല്ലേ ലുയ പത്രോസ് അല്ലേ ലു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം യേശു പിലിപ്പ കൈസുറ പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടെ ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആറെന്ന് പറയുന്നു ചോദിച്ചു അല്ലെ ലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിലർ യോഹന സ്നാപകൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാവെന്നും വേറെ ചിലർ മീരമ്യാവോ പ്രവാചന്മാർ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശീമം പത്രോ സ്റ്റീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവ നീ അല്ലേ ലുയ പെട്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ പത്രോസ് പറയുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവ അല്ലല്ല നീ എന്ന് പറയുവാനിടയായി അല്ലേ ലുയ അപ്പോൾ കർത്താവ് ജീവൻ അപ്പൊ കർത്താവ് പെറിയോന
കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലല്ലി പത്രോസ് അല്ലല്ലുയ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരും മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാല് അല്ലല്ലുയ ദൈവം പെട്ടെന്ന് അല്ലല്ലി പത്രോസ് പറഞ്ഞു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു വാങ്ങി അല്ലല്ലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്കും പോയിക്കൂടാ യോ അല്ലല്ലു എല്ലാരും പോയി നിങ്ങൾക്ക് പോയി കൂടാ എന്തരം കർത്ത പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് അല്ലല്ലേ നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും ജീവന്റെ അല്ലല്ലേ ജീവന്റെ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട് കർത്താവെ നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും അല്ലല്ലു അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്ന അല്ലല്ലു ദേവദാസൻ ദേവദാസനായിരുന്നു അല്ല ദേവദാസന്മാര് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലെ ഒരാളാണ് പത്രോസ് എന്നാല് അവസരം വന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും അല്ലല്ലിയ പത്രോസ് അല്ലല്ലുയ്യ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുവാൻ ഇടയായി അല്ലല്ലുയ്യ പല പല ഭാഗത്തും അല്ലല്ലുയ്യ ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലല്ലു കർത്താവ് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് അവൻ അവനെ തള്ളി പറയുന്ന അല്ലല്ലുയ്യ എന്നാൽ ആ തള്ളി പറയുന്ന സമയത്തും അല്ലല്ലു കർത്താവനെ തള്ളി കളയാതെ വണ്ണം അല്ലെ പിന്നത്തെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വം അവനെ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ മാളിക മുറിയിൽ അല്ലല്ലു കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ അല്ലല്ലു ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അല്ലല്ലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലല്ലു ആ നൂറ്റി ഇരുപതര മേലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലല്ലു കടന്നു വന്നു അല്ലല്ലു അവർ കർത്ത ആ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും അന്യഭാഷ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പത്രോ സേഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തമായി ശുശ്രൂഷിപ്പാനിടയായി അന്ന് മുന്നും മൂവായിരം പേര് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അല്ലല്ലു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട് ചേരുവാനിടയായെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലല്ലു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് എവിടെ കടന്നു എന്നാലും അല്ലല്ലു ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലല്ലു അവന്റെ ഹാല നിഴലെങ്കിലും കണ്ട് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന അവരെല്ലായിടത്തും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയായി അവരെവിടെ കടന്നു എന്നാലും അവിടെയൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ആ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുവാനിടയായി അല്ലല്ലോ ദൈവമക്കളെ ഈ നാളുകൾ നമുക്കാണ് അത് ഏറ്റവും ആവശ്യം ദൈവം ദൈവത്തെ നമ്മൾ ധരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ധരിക്കണം അല്ലല്ലുയ ദൈവം പറയുന്നു അല്ലല്ലുയ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി അല്ലെ ധരിച്ചാൽ കർത്താലേ കർത്താവിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി അല്ലെങ്കിൽ ധരിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ കടന്നു എന്നാലും അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന നമ്മൾ കൂടി വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും അല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലല്ലു അതുപോലെ തന്നെ കർത്തൃദാസന്മാർ എവിടെ കടന്നു എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന അവര് കൂടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി അല്ലല്ലു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് അല്ലല്ലു പിന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിനകത്ത് പിന്നെ ജോസഫ് ജോസഫ് ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവാത്മാവിനെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി അല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ജോസഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു തന്റെ സഹോദരന്മാരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അല്ലേ ലുയ്യ ദൈവ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലേല് ദൈവ പിന്നെ സ്വപ്നക്കാരനായി കടന്നു എന്ന് ഫറവോൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം കണ്ടതിനെ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഫറവോൻ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ദൈവാത്മാവുള്ള ഇവനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുകിട്ടു പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവനിലുള്ള ആ ദൈവം പകർന്ന ആ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന ദൈവം അവനെ അവനെ കൂടെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ അനേക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവദാസന്മാരി കൂടെ തന്റെ വാസന ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുന്നതായിട്ട് ദൈവദിനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇസ്രാൽ ജനം മിശ്രേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അല്ലേലു പിന്നെ മിശ്രേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലേലു സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് അല്ലേലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേലു മോബാവ് പ്രദേശത്തൂടെ അല്ലെ മോബാവ് രാജാവ് അവരെ കണ്ടിട്ട് പയന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മോബാവ് രാജ ഒരെ കണ്ടിട്ട് പയന്നിട്ട് അല്ലേലു ഈ ജനം അല്ലേലു നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെ നക്കിക്കളയും എന്ന് പറയുവാനിടയായി അല്ലേലു ഈ ജന ഈ ജനത്തിന്റെ വരവ് കണ്ടിട്ട് ഇസ്രാ ജനത്തിന്റെ വരവ് കണ്ടിട്ട് അല്ലേലു മോബാവ് രാജാവ് ജാതി രാജാവ് അവന് ഭയം തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജനം കടന്നു വന്നാൽ ഇവൻ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെ നക്കിക്കളയും അല്ലേലു വയലിലെ പുല്ലു നക്കിക്കളയുന്ന പോലെ ഇവൻ നമ്മളെ നക്കിക്കളയുവാനിടയാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ജനത
നമ്മളിക്കൂടെ വെളിപ്പെടുവാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേലു അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഹല്ലേലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേലു മോനെ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന ഇന്ന് ആളുകൾ നമ്മളിൽ കൂടി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഉടനെ കൂടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നു കൊള്ളുന്നു ഹലോ 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 താങ്ക് യു മോളെ എനിക്ക് ഈ വചന അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചോളം ഞാനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാസ്റ്റർ എൽ സി you have given us such wonderful words devathin stotham devam nallavayittu devam uvayichilai devathinu nanniyodu sthudikkunnu thank you so much we will invite you once again to our broadcast